C'è il via libera del governo al Super Green Pass dopo la riunione in cabina di regia e l'incontro con le regioni il Consiglio dei Ministri ha approvato e il Lascia Passare Verde rinforzato. Stretta sui non vaccinati entrerà in vigore dal 6 dicembre. Il Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici della provincia di Foggia ha sospeso 20 iscritti che non si sono sottoposti all'obbligo vaccinale anti-Covid. Violenza tra adolescenti, ferito con un coltello un giovane è avvenuto a Polignano. L'Ite ha rischiato di sfociare in una tragedia, individuato il presunto autore. Ben ritrovati con un nuovo appuntamento della nostra informazione. Andiamo subito a vedere quali sono i fatti più importanti della giornata odierna. Innanzitutto la cabina di regia che si è svolta per ridefinire le condizioni del Green Pass. Oggi eh, c'è stato il via libera del Consiglio eh, dei Ministri dopo il confronto eh, con le regioni per andare a mh, eh, appunto delineare un nuovo perimetro per il lascia passare verde. Eh, c'è una nuova stretta che eh, riguarda i non vaccinati e mh, le attività ludico-ricreative saranno consentite a partire eh, da dicembre eh, soltanto a chi ha ricevuto la somministrazione delle dosi. Partiamo di qui. Dopo la riunione della cabina di regia e l'incontro con Regioni, UPI ed ANCI, il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto con le norme per contenere la quarta ondata del Covid. Le novità più importanti riguardano l'adozione del Super Green Pass che spetta solo a vaccinati o guariti e l'introduzione dell'obbligo di Green Pass base, quindi ottenuto effettuando un tampone con esito negativo per i mezzi di trasporto pubblico. Il provvedimento varato all'unanimità prevede in sostanza forti limitazioni che riguardano soprattutto l'ingresso in luoghi pubblici. Non si potrà di fatto entrare in bar, ristoranti al chiuso, palestre, impianti sportivi, cinema, teatri, discoteche, né partecipare a spettacoli, feste e cerimonie pubbliche. Le persone che non sono vaccinate o guarite inoltre non potranno nemmeno soggiornare in albergo. Per recarsi sul posto di lavoro invece sarà sufficiente il Green Pass ottenibile con un tampone antigenico o molecolare. Le regole scatteranno il 6 dicembre e non più il 29 novembre e resteranno in vigore fino al 15 gennaio. Nel prevedimento, firmato dal Presidente del Consiglio Mario Draghi, si introduce l'obbligo del 15 dicembre di vaccinazione per il personale amministrativo sanitario e scolastico, ma anche alle forze di polizia e soccorso pubblico. Salutare è meglio fare qualche provvedimento restrittivo subito per poter poi essere più elastici dopo. Quindi vediamo, intanto durerà per tutto dicembre fino alla fine alle vacanze di, di Natale, poi vediamo come sarà la situazione, vediamo anche che sensibilizzazione si sarà raggiunta con le vaccinazioni perché non escludiamo che questa ulteriore stretta nei confronti dei non vaccinati possa provocare un ripensamento e quindi possa portare queste persone il più possibile a vaccinare. Continuiamo su questo tema. Il Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Foggia ha sospeso 20 iscritti che non si sono sottoposti al vaccino anti-Covid. Dopo la riduzione dell'intervallo per la terza dose da 6 a 5 mesi e l'apertura agli over 40, il ministro Speranza sta lavorando per abbassare ulteriormente il limite di età per la dose booster. Il governo prenderà a breve decisioni importanti per tutelare la salute delle persone ed evitare di interrompere la ripresa. Inoltre, nelle prossime ore potrebbe essere anticipata rispetto alla fine del mese la decisione sul vaccino per la fascia 5 e 11 anni. Il via libera in Italia potrebbe avvenire lunedì prossimo, lo fa sapere il presidente dell'Agenzia Italiana del Farmaco, Giorgio Palù. Intanto il Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Foggia ha sospeso 20 iscritti che non si sono sottoposti all'obbligo vaccinale anti-Covid. Questi non avranno più il diritto di svolgere prestazioni o mansioni implicanti contatti interpersonali. Lo comunica l'Ordine Foggiano dopo aver preso atto dell'adozione da parte dell'ASL di Foggia degli atti di accertamento relativi al mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale. Il provvedimento, si legge in una nota, manterrà la sua efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo obbligo vaccinale o in mancanza fino al completamento della campagna, ovvero fino alla durata del periodo emergenziale dichiarato dalle autorità a causa della pandemia. Andiamo a vedere quali sono gli ultimi numeri dei contagi da Covid nella nostra regione. Vi mostriamo l'infografica. Sono 273 i nuovi casi registrati a fronte di 22.533 test, purtroppo due decessi. 3.910 persone sono in tutto attualmente positive nella nostra regione. 144 ricoverate in area non critica, 18 in terapia intensiva. In tutto dunque i ricoveri sono 162. 
un altro episodio di violenza tra i giovani a Polignano. Un ragazzo è stato ferito con un coltello e ha rischiato di sfociare in tragedia una lite tra adolescenti. È stato però individuato il presunto autore. Spunta un coltello durante una lite tra giovanissimi. Ferito un quindicenne accaduto a Polignano nella serata di martedì. Le condizioni della vittima, originaria di Castellana, fortunatamente non destano particolari preoccupazioni, ma resta la gravità dell'episodio avvenuto nel centro della città. Sul posto si è subito recata una pattuglia della Guardia di Finanza in servizio nella zona. Il quindicenne è stato poi soccorso e trasportato in ospedale dai sanitari del 118. Stando a quanto si apprende, l'autore del ferimento sarebbe un giovane di Monopoli. Sull'episodio stanno indagando i Carabinieri. Gli inquirenti avrebbero già raccolto elementi utili per fare chiarezza sui fatti. Il presunto accoltellatore sarebbe stato infatti individuato e fermato poche ore dopo. Si tratterebbe di una persona già nota alle forze dell'ordine. La sua posizione al momento è al vaglio dei militari. Alla base dell'accoltellamento ci potrebbero essere futili motivi. Sono stati ascoltati alcuni giovani le cui testimonianze potranno tornare utili alle indagini. Tutto potrebbe essere collegato con altri episodi avvenuti a Polignano tra adolescenti nelle scorse settimane. Una brutta storia che pone ancora una volta al centro dell'attenzione episodi di violenza tra giovanissimi, una recrudescenza sulla quale occorre prestare la massima attenzione. Sono in crescita in Puglia i numeri della violenza sulle donne, 2.349 i nuovi accessi ai centri antiviolenza nel 2020 con un aumento di 290 rispetto al 2019, il più 14%. Eh, partono due campagne di comunicazione importanti dalla Regione Puglia per vincere questa battaglia. Se avete la sensazione di aver imboccato questa strada perché non si arriva ad uccidere la propria donna o i propri figli eh, in una giornata, in 20 secondi, è un percorso lungo, provate a capire se avete e se correte questo rischio e fatevi aiutare, fatevi aiutare dai medici, fatevi aiutare dagli psicologi, fatevi aiutare dagli amici, ribellatevi al vostro destino e alla vostra cultura sbagliata nella quale pensate di poter assoggettare una donna eh, e di non poter accettare l'idea che essa vi abbandoni. Sono stati 2.349 i nuovi accessi ai centri antiviolenza regionali nel 2020, 290 in più rispetto all'anno precedente, il 34% in più se si conta il 2018 come anno di riferimento. Sono donne di nazionalità italiana, il 70% di loro ci è arrivato spontaneamente, il restante 30, attraverso i servizi della cosiddetta rete locale. Partner ed ex partner rappresentano insieme l'81% degli autori delle aggressioni. Il lockdown ha fatto il resto, insieme alla fragilità della situazione economica delle vittime, ma anche quella del livello formativo delle stesse è a preoccupare. C'è anche l'età in rapida discesa delle persone coinvolte. I numeri sono quelli presentati nel capoluogo insieme a due campagne di comunicazione per combattere la violenza di genere. Non lavarte nelle mani. È promossa dall'assessorato al welfare con la collaborazione di 1300 farmacie per diffondere il numero di emergenza 1515 e poi si chiama Pari Pari, il progetto rivolto ai più giovani delle scuole superiori terze, quarte e quinte classi chiamati a raccontare in una campagna ad hoc i mezzi per sconfiggere il fenomeno. Abbiamo proprio creato una linea del reddito di dignità che può essere favore, che favorisce insomma, le donne che sono in questo momento poco autonome anche dal punto di vista economico e che attraverso il reddito di dignità possono trovare finalmente un'autonomia e la loro indipendenza economica che è fondamentale. Il partito di Forza Italia recupera attrattività, ne sono convinti eh, i vertici e c'è l'ex Movimento 5 Stelle, l'onorevole eh, Rospi, che passa al partito azzurro. Guardate. La famiglia di Forza Italia oggi rappresenta l'unico riferimento di centro moderato, popolare, europeista e liberale. Valori, come ho detto, in cui credo e che sono alla base della mia formazione. Parla il Neo Azzurro, Forza Italia accoglie l'ex 5 Stelle Gianluca Rospi, che comunica la decisione di lasciare coraggio Italia direttamente a Silvio Berlusconi in un incontro avvenuto a Roma a Villa Grande. Un colloquio a quattro occhi nel corso del quale l'onorevole ribadisce la volontà di aderire a un nuovo progetto politico e lanciarsi in una nuova avventura. Rospi, ingegnere, già presidente dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Matera, professionista nel settore delle infrastrutture ed energie rinnovabili, rimarca il suo profilo e il suo retaggio civico. Sono stato candidato 
su richiesta del Movimento 5 Stelle come indipendente perché professionista ingegnere rappresentante della società civile. Fallito poi il progetto del Movimento 5 Stelle, nel dicembre del 2019 ho lasciato il Movimento per approdare nel gruppo misto nell'area più vicina al centro-destra in linea con i principi e valori popolari e liberali che condivido da sempre. Aria in linea anche e vicina ai principi e valori del Partito Popolare Europeo. Gli stessi principi abbracciati dal gruppo di Forza Italia. Una decisione che per gli esponenti di Forza Italia confermerebbe l'ottimo stato di salute e l'attrattività del partito. In più dal gruppo misto potrebbero arrivare altri deputati pronti a dare il loro sostegno a Berlusconi nella partita per il Colle. Prospi, archiviata la parentesi 5 Stelle, continua il suo impegno con i forzisti perché spiega vicino ai valori a lui più cari. Ritengo che la politica sia una missione con la finalità di risolvere i problemi delle persone e del territorio. Problemi che a mio avviso si risolvono solo se agganciati a valori ben precisi. Finisce qui la nostra pagina regionale, restate con noi, tra poco torniamo con altre notizie.